Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a todocircuito.com Bueno, me habéis así un poquito de lado, pero es que hace mucho aire donde estoy y si no se mete el aire y lo estamos protegiendo, ¿vale? Pero bueno, como os hacéis una idea, eh, estamos en la presentación internacional de la nueva Ducati Diabel V4. Estamos en te, ante la tercera generación ya de este ya icónico modelo. Como sabréis, hizo su irrupción en 2011, el primer, eh, o la primera versión, ¿no? Luego ya en 2018 apareció el primer restyling, ya con ese motor Testa Estreta 1260 DVT, eh, motor V2, por supuesto. Y bueno, para este 2023, pues Ducati nos propone esta nueva generación, una moto completamente renovada, de arriba abajo, ya con ese eh, nuevo propulsor V4 Gran Turismo, nuevo chasis de aluminio monocasco, nueva parte de ciclo, nueva electrónica, un diseño renovado, pero que en el fondo, eh, si le echas un vistazo, te sigue recordando siempre a la primera y a la segunda generación, ¿no? Algo importante, ¿no? Que se puede identificar de un primer vistazo esta ya icónica, como os digo, Diabel. Como os digo, es la presentación internacional, nos hemos venido ni más ni menos que hasta Emiratos Árabes, estamos localizados en la zona denominada Al Ain, que es un emirato perteneciente a Abu Dhabi, pero quizás la característica más destacable, ya que aquí todos son grandes rectas, es que estamos en una montaña denominada eh, Jabel Jafet, ¿no? es pues, una de las pocas montañas que hay por la zona, y tiene una característica importante, ¿no? que es una carretera que llega hasta el hotel donde estamos ahora mismo. Son más o menos casi 10 kilómetros, pero plagada de curvas. Son ni más ni menos, nos han dicho, unas 60 curvas, donde poder eh, testar de una manera pues, eh, más exhaustiva ¿no? a esta eh, Diabel V4. ¿no? Sigue teniendo esas características o ofreciendo eh, eso que siempre ha querido Ducati. ¿no? Una moto confortable, una moto eh, divertida para disfrutar de la conducción pero con esas características deportivas que si las quieres las encuentras nosotros las hemos encontrado ya os lo adelanto ya os digo presentación internacional primeros kilómetros con ella te voy a contar por supuesto que me ha ofrecido ¿no? esas sensaciones dinámicas pero primero eh, vamos a ir intercalando con esas novedades con todo lo nuevo que trae esta ducati diabel v4 comenzamos Bueno, vamos a comenzar ese repaso eh, con todas las novedades que trae esta nueva Diabel V4. Si os parece, voy a intercalarlo con los aspectos dinámicos que me ha ofrecido. Y bueno, voy a empezar quizás por uno de los elementos eh, más destacables, ¿no? que es el nuevo propulsor. Hemos pasado de un motor V2, ese testa estreta de VT eh, 1260, a un motor ya V4, es la versión Gran Turismo, el mismo motor que vemos, por ejemplo, en la nueva multiestrada, una moto que probé hace bien poquito. Y bueno, pues este motor, con una configuración específica para este modelo, pues ¿qué nos ofrece? Pues un cubicaje grande, ¿no? Son eh, 1.158 centímetros cúbicos, 168 caballazos de potencia y 126 newtons metro de par motor. Por supuesto, un brag anti-rebote asistido, un shifter de serie para subir y bajar de marchas, eh, un nuevo escape muy llamativo con cuatro salidas con un sonido muy bruto, la verdad. Eh, aquí voy a pues, hacer un pequeño eh, inciso, ¿no? Tenemos de manera opcional eh, la posibilidad de montar un escape Racing de Akrapovic, una línea completa, cambia la forma de, de las salidas, son también cuatro, eh, cuatro salidas, pero de, dispuestas de manera horizontal, pero bueno, lo más significativo es que aumenta la potencia hasta los eh, 14 caballos extra y disminuye el peso en 11 kilos. Así os hacéis una idea lo que lastra la normativa Euro 5 a nuestras motos. Es una pena, pero bueno. Y bueno, ¿qué más cositas? Es un motor que evidentemente con una moto de un peso elevado 
pues también se eleva un poquito el consumo, ¿no? son 6,4 litros cada 100 kilómetros, es un poquito más lo que he conseguido sacar, pero también muy importante es que este motor pesa 5 kilos menos que su variante V2, la anterior generación. También tenemos cambios de aceite cada 15.000 kilómetros, revisión de válvulas cada 60.000 y también, al igual que la multiestrada, pues tenemos ese sistema que desconecta los dos cilindros posteriores, eh, no entran en funcionamiento hasta las 4.000 vueltas, de esa manera pues eh, reducimos un poquito el consumo y también mejoramos el confort térmico. ¿Y qué me ha ofrecido a nivel de propulsor durante bueno, pues estas pasadas que hemos hecho en esta carretera de arriba abajo? Nos la hemos disfrutado muchísimo, tanto la carretera como la moto, porque la carretera estaba en muy, muy buenas condiciones, muy buen asfalto y la verdad es que ha sido una gozada. Pues más o menos las sensaciones son similares al de la multiestrada. ¿no? Tenemos un motor no tan agresivo, no tan reactivo como el V2, es más dócil, más fácil, sobre todo en el primer rango de revoluciones, la primera parte, pero después sale la bestia. ¿no? A partir de las 6.000 vueltas sales catapultado, todo esto dependiendo del mapa motor en el que estés, sobre todo en el Sport o en el Touring, porque los modos eh, Urban y Rain la potencia disminuye y se nota pues mucho más tranquilote, más fácil, a lo mejor para ir por ciudad pues no viene nada mal, pero eh, este es una mala bestia que cuando pasan las 6.000 vueltas te catapulta. Es muy fácil además la conexión entre el puño del acelerador y el motor, es muy preciso, puedes hacer lo que quieras con él en todo momento, la electrónica juega un papel determinante, luego entro más en detalle en ese aspecto y sobre todo con un sonido muy bruto, muy animal. La verdad es que este propulsor creo que es un acierto, esa evolución, dar el paso del V2 al V4, creo que Ducati ha acertado sin lugar a dudas. El consumo se eleva, eso también lo digo, por lo menos todo el rato que hemos estado practicando una conducción muy deportiva, nos hemos fijado y bueno, más o menos 8 litros cada 100 kilómetros. Si vas más tranquilo, lo reduces, de eso no cabe duda, pero es un consumo alto, pero yo sinceramente, que os diga, en este tipo de motos eh, no creo que sea determinante o importante mirar el consumo, es una moto disfrutona. En cuanto a la parte ciclo, pues también bueno, se ha renovado eh, de arriba abajo y quizás el elemento más destacable o más significativo es ese nuevo eh, chasis monocasco de aluminio. ¿no? Dejamos atrás la estructura tubular, eh, era necesario para montar este motor V4, pero a cambio tenemos un chasis mucho más ligero ¿no? que, se, que su anterior versión. Hablamos de 4,7 kilos menos que, que la versión V2. Tenemos también un subchasis aligerado, 2,4 kilos menos, construido también en aluminio, las suspensiones son regulables en su totalidad, tanto delante como detrás, en la parte delantera barras de 50 milímetros, con 120 eh, milímetros también de recorrido delante y 145 detrás, y bueno, para los frenos, pues eh, lo mejor de lo mejor, por supuesto, bomba radial y también pinzas eh, Brembo Stileman, el tren delantero con disco de 330 milímetros, en conjunto se reduce el sistema de frenado casi medio kilo, y por supuesto cuesta, eh, cuenta con ABS eh, con asistente en, en curva. Las llantas son de nuevo diseño, son llantas de aleación, 17 pulgadas, por supuesto, con una medida para los neumáticos de 120 delante y 240 detrás, montando de serie los Diablo Rosso 3 de Pirelli. En este caso ya hablaríamos de lo que es la parte dinámica, ¿no? el conjunto de chasis, suspensiones y frenos, y, ostras, la verdad es que nos hemos quedado todos un poco boquiabiertos, ¿no? Eh, si la comparo con la anterior generación, que también es una moto que pude probar y ya me parecía que iba extraordinariamente bien, ya que la filosofía de esta moto es eh, aglutinar o, o un mix entre una Superbike, una Sport Naked y una Cruiser, eh, bueno, ha creado este concepto Ducati, creo que le salió muy bien, ha vendido más de 45.000 unidades desde 2011, pues eh, bueno, si era una moto ya anteriormente muy reactiva, muy ágil y muy fácil, pues aquí nos hemos vuelto un poco locos, nos hemos encontrado una moto mucho más fácil de llevar por el sitio, más reactiva, se siente ligera, el tren delantero cuando estás frenando en la curva eh, no quiere levantarse o no es tan exagerado, al final te quiere levantar un poquito porque pesa eh, 230 y tantos kilos, ahora entro o matizo ese, ese aspecto, pero es una moto que va muy bien por el sitio, muy estable, alta velocidad, no se mueve, en zonas muy ratoneras como hemos podido tener aquí en esta carretera, que ha habido bastantes, pues eh, puedes hacer exactamente lo que quieras con ella, no se siente una moto pesada, llama muchísimo la atención, incluso teniendo un balón atrás de 240, y eso me ha gustado mucho, sinceramente no me esperaba algo tan, tan fácil y tan reactivo, y bueno, creo que el trabajo que ha llevado a cabo, ¿no? cambios, esos cambios, ¿no? motor V4, reducción de peso, eh, si la comparamos con la anterior generación son 13 kilos menos, y bueno, la verdad es que se agradece y se, y se nota muchísimo, más ligera, más fácil, menos física, pero bueno, si quieres llevar una conducción deportiva, la moto pues se deja, el único límite te lo van a poner los estribos, que si vas un poco a fuego vas todo el rato puliéndolos, ¿eh? sin lugar a dudas, ¿eh? la mayoría de los estribos de todas las motos de prensa están puliditos. 
¿Qué más eh, cositas os cuento eh, de esta V4? Bueno, quiero hacer un inciso importante en, en el diseño. Hay muchos aspectos, como sabréis, que bueno, siempre en cuanto a diseño Ducati no deja nada al azar. Se trabaja mucho para hacer una moto muy atractiva, una rompecuellos, en este caso creo que lo es, la forma del depósito tan alargada que continúa con estas nuevas eh, admisiones, estas entradas de aire tan voluminosas. Son formas muy musculosas también, pero muy orgánicas al mismo tiempo. Esos paneles laterales la verdad es que se acoplan muy bien con el diseño, delante hacia atrás, el faro delantero con esa doble C en el grupo óptico. Llamativo también la forma de los intermitentes que están integrados en, el, en, en la barra del manillar. Ha recuperado de la primera generación los estribos eh, del pasajero, que son retráctiles, como veis, al igual que las asas que están debajo del colín. Pero también hay otros aspectos que me han gustado mucho, que es la forma de las luces eh, posteriores, como se ven, eh, utilizan las mismas luces para intermitentes y luz eh, de posición y de frenado. Y también eh, el sistema de escape, ¿no? muy llamativo, ¿no? muy bruto. Al final es que suena muy bestia, pero la verdad es que le da un aspecto muy, muy canalla. A mí personalmente eh, me ha gustado y creo que es un acierto el nuevo diseño que le ha dado Ducati a esta Diabel V4. ¿Qué más cositas os cuento? Bueno, eh, electrónica y equipamiento. Es otro elemento pues, que siempre vamos a tener en cuenta en una Ducati, ¿no? O qué trae de equipamiento de, de serie a nivel de electrónica, pues eh, por supuesto cuatro reading modes, tenemos eh, power modes, tenemos ABS cornering, control de tracción regulable y desconectable, anti wheel regulable y desconectable, el power launch, el control de crucero y también a nivel de equipamiento, pues pantalla TFT a color de 5 pulgadas con una interfaz muy fácil, muy intuitiva, como siempre en Ducati, el Ducati Multimedia System, podemos conectarnos mediante Bluetooth con nuestro dispositivo móvil y también tenemos opción de navegación eh, turbo Pine Tour, piñas retroiluminadas, intermitentes eh, dinámicos y el grupo óptico pues es de tipo full LED, tanto en el faro delantero, trasero e intermitentes. En este aspecto, en el de la electrónica, pues juega un papel determinante, ya que eh, si desconectas todo, la moto se vuelve, se puede gobernar, evidentemente, tienes que hacerlo con tu muñeca, pero eh, pues salen a relucir esos casi 170 caballos. La electrónica está muy bien afinada, no la notas en ningún momento, ni el control de tracción, el ABS está muy muy bien calibrado, muy fino, nada intrusivo, eh, puedes ir a fuego, el anti wheel te corta pero lo hace de una manera muy progresiva. Vas muy seguro, vas muy confiado que si tiene que entrar en funcionamiento tú apenas lo vas a notar y eso es muy importante en una electrónica bien definida. Y en este caso, pues como cualquier Ducati prácticamente, hablamos de una electrónica sobresaliente. Desde luego, en todos los tramos que hemos hecho, tanto de subida como de bajada, eh, ha habido momentos en los que sabes por, por cómo se ha comportado la moto y el neumático que ha entrado en funcionamiento, pero tú prácticamente ni lo percibes. Es uno de los elementos que más me gusta siempre destacar en una Ducati, la electrónica, muy bien puesta a punto. Y bueno, en cuanto a las dimensiones y pesos, que siempre me gusta repasarlo, ¿no? es importante ¿no? en cualquier moto, pero una moto de estas características también lo es, como si fuese una trail. Eh, bueno, es una moto accesible, de eso no cabe duda, el asiento está a 790 milímetros, yo con mi metro ochenta apoyo ambas plantas de los pies, subirse y bajar es muy sencillo. Tenemos una distancia entre ejes de 1.593 milímetros, es una moto larga entre ejes, por supuesto. Eh, el manillar se ha acercado al piloto 20 milímetros, ahora es más amigable la posición, más natural un depósito de 20 litros y tenemos también un asiento que crece, ¿no? 20 milímetros también, tenemos un poquito más de espacio y el peso total en orden de marcha serían 236 kilos, son 13 kilos menos como os he comentado antes respecto a la anterior generación. Eh, la verdad es que a mí la posición ergonómica me ha gustado en todo momento ya que pues eh, considero que es relajada hasta cierto punto, un poquito más cerca al manillar, es ancho, es generoso, se gobierna bien, eh, no vamos demasiado echados hacia adelante, sí que se notan matices deportivos, de eso no cabe duda, pero en conjunto la ergonomía es bastante relajada, aunque si queremos ir rápido podemos descolgarnos con facilidad, podemos movernos encima de la moto sin ningún problema y bueno, pues eh, haciendo un breve resumen o algunas partes que me he dejado ¿no? durante estos minutos, eh, destacaría también eh, varios aspectos, uno es el comportamiento de la eh, suspensión, cómo sujeta la moto, cómo sujeta todo este peso. Eh, normalmente en motos tan pesadas suele sentirse un, un tarado un poquito más duro, un poquito más seco, pero en este caso eh, nada de eso. El concepto es deportivo, sí, sujeta la moto, sí, pero no son incómodas, no son secas, trabajan muy bien. En las aceleraciones fuertes el albordeador trasero sujeta muy bien, nos permite muy buena tracción, frenando se hunde de una forma progresiva. La verdad es que es una moto confortable pero deportiva al mismo tiempo, es una sensación extraña, tienes que probarlo para sentirlo y en definitiva creo que las suspensiones juegan un papel determinante si quieres ir un poquito más rápido. Frenos, pues más que sobrados, funcionan bien, las Brembo Stilema es lo mejor de lo mejor que tenemos ahora mismo en el mercado y detienen muy bien 
eh, con mucha potencia todos estos kilos cuando vas rápido, la maneta se dosifica muy bien, tiene muy buen tacto y pues todo ayuda. ¿no? A mí me gusta también mucho el tacto trasero, eh, tiene muy buena potencia y eso permite jugar con, el, eh, o con la sección trasera, sobre todo en zonas tan viradas como las que hemos practicado y eso es algo que también me, me ha gustado. Ya os digo, ergonómicamente es una moto cómoda pero con carácter deportivo, un buen motor, buenas suspensiones, buenos frenos. En definitiva creo que este modelo eh, me ha sorprendido muy gratamente, ha mejorado mucho, sobre todo se siente una moto más ligera, más reactiva, más fácil de llevar, no es tan física, electrónica sobresaliente, yo qué queréis que os diga. Eh, creo que ha hecho muy muy buen trabajo Ducati en esta siguiente generación de la Diabel V4. Bueno, ya por último, colores y precios, eh, dos colores, ahora mismo tenemos el rojo y un color negro. El color negro, por cierto, si le vamos añadiendo cositas, ¿no? performance, como elementos en fibra de carbono, queda muy bruta. Hemos podido ver una unidad y queda muy bestia, la verdad es que me ha dejado bastante loco. Podríamos incorporar otros accesorios más deportivos, más racing, eh, la salida en titanio, el escape a Krapovic, también elementos más, más ruteros, más touring, como maletas laterales, un reposa eh, espalda para el acompañante. Y el precio en nuestro país eh, va a ser de 28.990 euros. Eh, poco más por mi parte. La verdad es que es una moto que me ha dejado muy buen sabor de boca. Eh, la tendré más tiempo, haré una prueba más exhaustiva, haré más kilómetros. Me he quedado con ganas de más, sinceramente. Y solo un pequeño matiz, como no para mejorar, sino para que lo tengáis en cuenta. Si vas rápido con esta moto, los estribos los vas a notar tocando en el suelo mucho tiempo. Ese sería el único pero que le puedo encontrar a esta moto porque todo lo demás ha mejorado exponencialmente respecto a su anterior generación. Sobresaliente, desde luego. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!